ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮ್ ಚಾಯ್ಗೆ ನನ್ನ ಚಾಯ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆನ್ಷನ್ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಬಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ವೀಡಿಯೋಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಅಮೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಮೂರನೇ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಐದರ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಬೇಸಿಸ್ಟಿನ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಮೀತಾಲಮೈನ್ ಒಂದು ಡೈಮೀತಾಲಮೈನ್ ಟ್ರೈಮೀತಾಲಮೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೀತಾಲಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಲೀನ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹಮೈನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹಮೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾನೋ ಡೈ ಟ್ರೈ ಮೀತಾಯಿಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಮತ್ತು ಅರೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಬೇಸಿಕ್ಕು ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ನೋ ಡೌಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಬಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಹೇಳಬೇಕು ಐದರ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಡೇ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಮ್ ಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಬಿ ಸಿ ಯು ಪೇಪರ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಈಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಅನಿಲೀನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಯಾಕೆ ಅವು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಏನಾಗಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫೈವ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ಏನು ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಸೊ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆನ್ ದಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾ ಯಾವುದನ್ನ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಗೀವ್ ಅವೇ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಯಾವುದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ವಿಚ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಟನೇಷನ್ ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ
ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಸ್ಟೀರ್ ಇಫೆ ಎಫೆಕ್ಟು ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ The polarity is introduced in the given molecule because of the difference in their electronegativity values. That is why we have to use inductive effect. That is why we have to use the two types of effect. One is plus i effect and one is minus i effect. If you have an alkyl group, they are going to exert plus i effect. They are called as electron donating group. So they are going to donate the electrons plus i groups. They are going to donate the electron towards the central nitrogen atom thereby um, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ದ ಡೊನೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಂಡ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಹಂಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದನ್ನು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಗ್ರೂಪ್ ಐ ಆಫ್ ದಿ ಸಿ ಎಚ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಟರ್ಷರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಟರ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ಫಾಟಿಕ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಬೇಸಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆನ್ ದಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯಾವ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೋರ್ ಆನ್ ದಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವಿಚ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ವಿಚ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ the relative strength of aliphatic amines should be in the order tertiary amine secondary amine primary amine and ammonia e order dele adu irta hogutte the relative strength of the aliphatic amine should be in the order tertiary amine secondary amine primary amine and ammonia yake andre primary amine nalli onde ondu r group ide that is an alkyl group ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಟರ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದೇರ್ ಬೈ ಮೋರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆನ್ ದಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟರ್ಷರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಿಯ ಅದೇ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಈತಾಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ನ ಮತ್ತು ಮೀತಾಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಎರಡೂ ನೋಡೋಟೆ ಎರಡು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸನ್ನೇ ಈಗ ನಾನು ಅಮೋನೆ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮೀತಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ನಾನು
ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿ ಕೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಿ ಕೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇದು ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಲ್ಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಆರ್ಡ್ರನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ಎಕ್ ಪಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ರೀಸನ್ ದೆನ್ ದೇ ಥಾಟ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಸೀರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಎಕ್ ಪಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ವಾಟರ್ ಪಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ದ ಸ್ಪೇಸ್ ದ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದನ್ನು ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ಯಾಮೀಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ವಾಟನರಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಮೈನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾಟನರಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಮೈನ್ ಆಸ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಲೋಯರ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವಾಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟರ್ಷರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಅಮೈನ್ ಸೊ ಹೈಯರ್ ದಿ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಟನರಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ವಾಟನರಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ಕು ಯಾವುದು ಲೆಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟರ್ಷರಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಐಡ್ರೇಟೆಡ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಐಡ್ರೇಟೆಡ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನು ಲೆಸ್ ಐಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟರ್ಷರಿ ಸೊ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಟರ್ಷರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದೇ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಮೈನ್ ಟರ್ಷರಿ ಅಮೈನ್ ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೀರಿಕ್ 
ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಅಮೈನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೋಟೀನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಕೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಐಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆ ಬಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆ ಬಿ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಕೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆನ್ ಟು ಪರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಇಂಟು ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪಿ ಕೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಕೆ ಕೆ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕೆ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪಿ ಕೆ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೈಯರ್ ದಿ ಪಿ ಕೆ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲೋಯರ್ ದಿ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮಿಥಲ ಮಿಥಲಾಮೈನ್ ಡೈಮಿಥಲಾಮೈನ್ ಟ್ರೈಮಿಥಲಾಮೈನ ಕಂಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅಮೋನಿಯಾಗೆ ಪಿ ಕೆ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡೈಮಿಥಲ್ ಅಮೈನ್ಗೆ ಪಿ ಕೆ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅದೇ ಥರ ಈಥಲ್ ಅಮೈನ್ ಡೈಮಿಥಲ್ ಅಮೈನ್ ಟ್ರೈಮಿಥಲ್ ಅಮೈನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಪಿ ಕೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಿ ಕೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಹೈಯರ್ ದಿ ಪಿ ಕೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲೋಯರ್ ದಿ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅಮೋನಿಯಾದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆನ್ ದಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ದಸ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಡೋನರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಗ್ರೂಪ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆನ್ ದಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಆನ್ ದಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆನ್ ದಿ ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಟೋನೇಷನ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಮೋನಿಯಾ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಟ್ರೈಮಿಥೈಲು ಮಾನೋಮಿಥಾ ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಟ್ರೈ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಟ್ರೈಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದೇರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಚ್ಚರ್ ವೆರ್ ಆಸ್ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಿಥೈಲ್ ಅಮೈನ್ ಅದೇ ಥರ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಫೋ ಅರೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆನ್ ದಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಗೇನ್ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅನಿಲಿನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಫೈ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗತ್ತೆ ಹ
ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ತ್ರೀ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಮೈನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನೋ ಡೌಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟೈನ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಬಟ್ ಯು ವೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಬೆಸಿಸಿಟಿ Uh, of all these amine it may be alkyl amine or it may be uh, substituted alkyl amine or it may be a aryl amine you are going to consider all the four parameter inductive effect solvation effect since you are doing the um, basicity in water irudukoskara solvation effect irbodu steric effect irbodu resonance effect irbodu all the four parameter you are going to consider and they going to explain thank you all the best